welcome back to our today we are going to discuss condition or selection statements kanya varshangal ok nammal discuss cheyittulla programming language gallu already nammal discuss cheyitha kaanana condition or selection statement otherwise decision statements pala name gallu arayappadundu conditional statements alle selection statements alle decision statements nokka roopathil nammal adu discuss cheyarundu എന്തിനാണ് കണ്ടീഷണൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ആ നെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഒരു നെയിമിൽ ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ കണ്ടീഷണൽ സെലക്ഷൻ ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷനുകൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നേക്കാം അങ്ങനെ സമയത്ത് കണ്ടീഷനുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ആ കണ്ടീഷനുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഏത് സെലക്ഷൻ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈഫ് എൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈഫ് എൽ സി ഈഫ് എൽ സി ഇഫ് സ്വിച്ച് കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദിസ് ആർ ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദി സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ അത് നമ്മൾ ഈഫ് എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈഫിന്റെ താഴെയുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിൻഡാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ പരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറത്തു പോകും എൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷണൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാവും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈഫിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം ആ ഈഫിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോറി ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ എന്തുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈഫ് ടൈം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ടൈം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഗുഡ് ഡേ എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഡേ എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് പോകും ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്ത് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ല ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകും എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈഫ് എൽസ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഒരു എൽ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ നേരത്തെ ഈഫ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു അതിന് താഴെ എൽ പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ഈ എൽ പാർട്ട് ആ എൽ പാർട്ടിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യൽ എപ്പോഴാണ് ഈഫ് ദി സെയിം കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് അത് നമ്മ
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം അല്ലല്ലോ വേറെയും കണ്ടീഷൻസ് വന്നൂടെ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈഫ് എൽ സി ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ എ ന്യൂ കണ്ടീഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് നമ്മൾ ഈഫിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ എൽ സ്പാർട്ടിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് പകരം വേറൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടീഷൻ വൺ ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടീഷൻ ടു ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈഫിന് പകരം ഈഫിന് ശേഷം എൽസ് ഈഫ് എന്ന പാട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് ഈഫ് കണ്ടീഷൻ വൺ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അത് കണ്ടീഷൻ വൺ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും അത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും കണ്ടീഷൻ ടു അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉറക്കു ചെയ്യും അതും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കോഡ് എൽ സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എൽ സി എഫ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൽ സി എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏ പുതിയ പുതിയ കണ്ടീഷൻസിൽ വേറെ വേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ എ ന്യൂ കണ്ടീഷൻ ടു ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് വെൻ ഇഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ് എപ്പോഴാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ പുതിയൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈഫ് എൽ സി എഫ് പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈഫ് എൽ സി എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈഫ് ടൈം ലെസ് ദാൻ ടെൻ കൊടുത്തു ഗ്രീറ്റിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത് അതല്ല ഇത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എൽ സി ഇഫ് ടൈം ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഡേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു എൽ സി എഫും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് വീറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് കൊടുക്കാം That is if else if statements. Okay. Then next one is switch case statements. The fourth conditional statement or decision statement is switch case statements. In the next switch case statement. It executes a block of code depending on different cases. Switch case will execute a block of code when it is depending on different cases. A different cases and one word cases are going to be a case and depend on the one that is block of code and execute it. For example, if you have a switch statement or a word expressions, you can use a word of cases. If you have a case, you can use a word of statements. And you can execute it. That's the switch case statement. The main thing is the main thing is the key words are break and default. What is break? Break. keyword breaks out of the switch block or or switch block will undo cases undo adil ninnu break out cheyan vanittanu and break keyword use cheyandu pore break ennu nanu adana nirthan vanittanu stop cheyan vanittanu aa bhagathe part na stop cheya yana break keyword default keyword to specify some code to run if there is no case match nammle switch case le oru vaadu cases kodukundao ee case onnu match aavunnilla nu vicharikka or or case match check cheyum ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാച്ച് ആണെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതൊന്നും ഏത് മാച്ച് ആവണില്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസും മാച്ച് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാം ആ ഡിഫാൾട്ട് കേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കേസും മാച്ച് ആണെന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫാൾട്ട് കേസ് എന്ത് ചെയ്യും റണ്ണാവും അതിന് മുൻപ് ഏതെങ്കിലും കേസ് മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് റണ്ണാവും അതല്ല ആ ഏതൊരു കേസും മാച്ച് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫാൾട്ട് കേസ് റണ്ണാവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സിൻഡാക്സ് ആദ്യം സ്വിച്ച് അതായത് അതിൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത് എന്ത് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ള കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം കേസ് എൻ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് വൺ നമുക്ക് എടുക്കുക അത് ചെക്ക് ചെയ്യും കേസ് വൺ ആണോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് റൺ ചെയ്യും കേസ് വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ കോഡ് ബ്ലോക്ക് റൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ കേസും കേസ് എൻ എടുത്ത കേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓരോ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഏതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കേസ് കൊടുത്തൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫോൾട്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ് ഒറ്റ കേസും സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിഫോൾട്ട് കോഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റണ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റണ്
die equal to the output will just fry die and then the output will print die. One of the case is that the switch case is one of the conditional statements, selection statement, decision statement. If you want to know the if statement, if else, if else if and switch case statements. Okay, thank you.